హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ వాళ్ళ తెలుగు ఛానల్ వెల్కమ్ టు జేఈ సిలబస్ ఏదైతే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సెషన్కి మారినటువంటి చిన్న చిన్న మార్పులతో కూడినటువంటి సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిలబస్ని కూర్చి మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి ఒక డిస్కషను సో ఏ స్టూడెంట్ అయినా సరే ఎటువంటి మార్పులు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే బిగ్ డిఫికల్టీ ఏమిటి అంటే సిలబస్ రెడ్యూస్ అయింది ఓకే కానీ స్టూడెంట్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి సందర్భంలో ఆ ఎక్స్ట్రా అంటే ఆల్రెడీ డిలీట్ అయినటువంటి సిలబస్ రిమూవ్ చేసినటువంటి సిలబస్లో క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి అవైలబిలిటీ ఉన్నటువంటి బుక్స్లో వస్తూ ఉంటాయి సో అది ఆ టైం టేకన్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది మనం విజయానికి దగ్గర అవటానికి రైట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి తగ్గినటువంటి సిలబస్ని కూడా మనం అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవటానికి జా పాటించవలసినటువంటి జాగ్రత్తలు అనేటువంటివి ప్రత్యేకంగా చూసేటువంటి ప్రయత్నం ప్రతి చాప్టర్ వైజ్ చూద్దాం ఇక్కడ ఎందుకంటే పాత పేపర్స్ తీసుకున్నప్పటికీ లేదా బుక్స్ అవైలబుల్ బుక్స్ మార్కెట్లో బుక్స్ తీసుకున్నప్పటికీ లేదా మీ మెటీరియల్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా పాత సిలబస్ అన్నీ కలిపి ఉంటాయి రైట్ సో అది మనం అవేర్నెస్ లేకపోతే అన్నెసరీగా మన యొక్క టైము అక్కడ వేస్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఆలోచించినప్పుడు సో దాన్ని చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో సిలబస్ చాప్టరు రిమూవ్ చేసినటువంటి చూద్దాం సెట్స్ రిలేషన్స్ ఫంక్షన్స్ వీటిలో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది ఎటువంటి మార్పులు లేవు నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కోడ్రేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ సారీ ఈక్వేషన్స్ మనం చూసినప్పుడు వీటిలో స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇది రిమూవ్ చేయడం జరిగింది ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ పర్టికులర్లీ ఇన్ఈక్వాలిటీ మోడల్స్ చాలా ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం జేఈ మెయిన్ సిలబస్ జేఈ మెయిన్ ప్రిపరేషన్లో సో అది అవసరం లేదు జేఈ దాంట్లో ఇది అవసరం లేదు అట్లాగే ఇక్కడ ఇంకొకటి చాలా జాగ్రత్త వహించవలసినటువంటిది డిమోరిస్ తేరం కానివ్వండి లేదా ఎంత రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్స్ ఏదైతే మనం చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అవి డిమోయర్స్ తీరంకు సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్ కూడా ఇక్కడ లేవు అయితే ఇక్కడ చాలా గమనించవలసినటువంటి ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమిటంటే మాడ్యులస్ కాంజుగేట్ ఆర్గ్యుమెంట్ పోలార్ ఫామ్ అండ్ జామెట్రికల్ రిలేషన్ అంతే ఇవి నాలుగింటి మీద మంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా రైట్ ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మాడ్యులస్కి సంబంధించినటువంటివి రైట్ జామెట్రికల్ సంబంధించినటువంటివి డిటర్మినెంట్ మ్యాట్రిసెస్ మ్యాట్రిసెస్ డిటర్మినెంట్స్లో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్ అనేటువంటిదే రిమూవ్ చేయడం జరిగింది డిటర్మినెంట్ అనేటువంటిది ఉంది యూ నీ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ బట్ పర్టికులర్లీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్కి సంబంధించి ఎలిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్ అంటే మనం వేరే రకంగా కూడా మనం చూస్తాము అలాగే సిస్టమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్కి సంబంధించి క్రామర్స్ మెథడ్ రైట్ ఇన్వర్స్ మెథడ్కి సంబంధించి ఉండేటువంటి మోడల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ చూసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ పెర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇక బైనామియల్ తీరం బైనామియల్ తీరంలో ఎందుకో తెలియదు కానీ లాస్ట్ ఇయరు మరి ప్రతి సెషన్లో కూడా రెండు రెండు క్వశ్చన్స్ రావటం జరిగింది బైనామియల్ తీరం జనరల్గా ఒక క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది కానీ ఎందుకో లాస్ట్ టైము టూ టూ క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం సెషన్స్లో బైనామియల్ తీరం నుంచి వచ్చినాయి సో వీటిలో ఒక ఇంపార్టెంట్ అండ్ లెంది పార్ట్ ఏమిటంటే ప్రాపర్టీస్ ఆన్ బైనామిల్ కొఫిషన్ జనరల్గా స్టూడెంట్స్ ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆన్ బైనామిల్ కొఫిషన్స్ దగ్గరే సరైన ప్రాక్టీస్ లేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సో అది తీసేయడం జరిగింది సో ఇక మిగిలింది ఏమిటంటే ఇక బైనామిల్ తీరంలో మనం బైనామిల్ ఎక్స్పాన్షను జనరల్ టర్ము పర్టికులర్ టర్ము దాని యొక్క మిడిల్ టర్మ్స్ న్యూమెరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ టర్ము ఇక అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది అప్లికేషన్స్ డివిజిబిలిటీ అప్లికేషన్స్ బైనామిల్ తీరం మీద ఏదైతే ఉన్నాయో అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతే ఈ నాలుగు పాయింట్స్ చూస్తే ఈ బైనామిల్ తీరం అనేటువంటిది చాలా ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు సీక్వెన్సెస్ అండ్ సిరీస్లో లాస్ట్ పార్ట్ లాస్ట్ పార్ట్ సమేషన్ ఆఫ్ ద సిరీస్ సమేషన్ ఆఫ్ సిరీస్లో టోటల్ సమేషన్ ఆఫ్ సిరీస్ కాదు సమేషన్ ఆఫ్ సిరీస్లో స్పెషల్ సిరీస్ ఉన్నాయి అంటే డైరెక్ట్గా ఇచ్చిన సిరీసు మనం ఏపీఆ జీపీఆ హెచ్పీలా చెప్పలేము కానీ వాటి డిఫరెన్సెస్ ఏపీలో కానీ జీపీలో కానీ ఉండేటప్పుడు ఒక స్పెషల్ మెథడ్స్ని మనం అప్లై చేసి వాటిని చేస్తూ ఉంటాం సో అవి లేవు రైట్ అలాగే ఏజీపీ కూడా లేదు నెక్స్ట్ లిమిట్స్ కంటిన్యూటీ డిఫరెన్షియబిలిటీ ఆర్ టోటల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డైరివేట్ టోటల్ డిఫరెన్షియల్ కాల్కులేట్స్ మనం
tangent and normals no need to practice it easy but no need to practice it and mean value theorems important topic it right chala we uh, next vaatiki kuda chala upayogapadadu kani mean value theorem applications kuda levu so usually ga advance lo chala tarchuga vache atuvanti questions mean value theorem appudu appudu manaki lagrange's mean value theorem roles nunchi vastu untayi kani ikkada danni teesedam jarigindi next integral calculus ki sambandhinchi idu kuda easy question e కొంత ప్రాక్టీస్ తో వచ్చేటువంటిది షూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్ కానీ ఇది కూడా తీసేయడం జరిగింది ఇంటిగ్రల్ యాజ్ ఎ లిమిట్ ఆఫ్ సమ్ అనేటువంటిది అలాగే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో వెన్ యూ హ్యావ్ పెరామీటర్స్ మోర్ పెరామీటర్స్ ఉండేటప్పుడు పెరామీటర్స్ యొక్క పవర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉండేటప్పుడు కొంచెం లెంది కాల్కులేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సో అది కూడా తీసేయడం జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ లో సంబంధించి ఒక మూడు నాలుగు ప్రాపర్టీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్గా పెరామెట్రిక్ సంబంధించినటువంటి అప్లికేషను ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్సు రైట్ ఇమేజ్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ బైసెక్టర్కి సంబంధించి ఈ నాలుగింటిలో ఒక రెండు పోయినాయి ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్స్ లేదు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్యులర్ బైసెక్టర్స్ లేదు యూజువల్గా యాంగ్యులర్ బైసెక్టర్ మీద మోడల్స్ మనం చేస్తూ ఉంటాం రైట్ సో యాంగ్యులర్ బైసెక్టర్ అప్లికేషన్లో ఐసోసిలస్ ట్రాంబల్స్ అప్లికేషన్ చేస్తుంటాం ఇమేజ్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ చేస్తుంటాం వాటిని ఉపయోగించి కానీ ఇది డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్యులర్ బైసెక్టర్స్ అనేది తీసేయడం జరిగింది అలాగే సర్కిల్స్ కోనిక్స్లో కూడా హయ్యర్ ఆర్డర్కి వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్గా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ రైట్ పాయింట్ దానికి సంబంధించినటువంటివి అంటే కామన్ పాయింట్స్ బేసిక్ పాయింట్స్ మీద ఉన్నటువంటివి మాత్రమే ఉన్నాయి సో సర్కిల్స్లో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ నార్మల్కి సంబంధించింది కూడా అక్కడ ఇవ్వటం లేదు సో కాబట్టి సో ఈ టోటల్గా సర్కిల్స్ కానిక్స్ మీద కామన్ పాయింట్స్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ మీద వచ్చేటువంటి ఎలిమెంటరీ పాయింట్స్ మనం చూసుకుంటే జామెట్రీ కూడా ఈసారి చాలా జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు అలాగే త్రీడీకి సంబంధించి ఈజీనే బట్ ఇది రిమూవ్ చేయడం జరిగింది ప్లేన్స్ తీసేసారు అంటే ఓన్లీ లైన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి డీసీస్ డిఆర్ఎస్ లైన్స్ అంతే రైట్ నెక్స్ట్ వెక్టార్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్కి వచ్చేటప్పటికి స్టాటిస్ స్టాటిస్టిక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది ప్రాబబిలిటీకి వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ పార్ట్ బెర్నోలిస్ ట్రయల్ బైనామెల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటువంటిది రిమూవ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఒక మేజర్ పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అది రిపీటెడ్గా వచ్చేది పాయింట్ పాయింట్ ప్రీవియస్ సెషన్స్లో బట్ ఇక్కడ అది లేదు మరొక అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ నో ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ నో ఐట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్ నో ఐట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్ సో మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ రిమూవ్ కంప్లీట్లీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ ఇండెక్షన్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్ ఓకే సో ఇక్కడ వీటన్నిటిలో మీరు కొంత జాగ్రత్త పాటించవలసినటువంటిది సర్కిల్స్ కానిక్స్లో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్స్ రైట్ సర్కిల్స్ పాటలో దివ్వలేదు సో మినిమం అనేటువంటిది అది కొంతవరకు చూసుకోవాల్సిన చూసుకుంటే మంచిది అంటే టాంజెంట్ ఫామ్లో కాకుండా కార్డ్ ఫామ్లో వీటిలో మనం కొంత చూసుకోవాల్సినట్టు అవసరం ఉంది ఇది కొంచెం అస్పష్టంగా ఉంది ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ అనేటువంటిది దీన్ని ఒక జాగ్రత్త పాటించాలి రైట్ సో ఇవి మనకి ఇప్పటి వరకు మనకి తీసేసినటువంటి టాపిక్స్ ఇక్కడ మన సలహా ఏమిటంటే మీరు బిఫోర్ వాట్ ఎవర్ చాప్టర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఈ సిలబస్ని చూసుకోండి ఆ ఎడిషనల్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రిమూవ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ అది రిమూవ్డ్ టాపిక్స్ అనేటువంటి దాన్ని పాటించండి దాన్ని జాగ్రత్త వహించండి సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ అయిన సెకండ్ సజెషన్ ఏమిటి అంటే వీటిలో మనం ఈ చాప్టర్స్ అన్నిటిలో మీ యొక్క దానికి తగ్గట్టుగా మూడు ప్రయారిటైజ్ చేసుకోండి ప్రయారిటైజ్డ్ వన్ ప్రయారిటైజ్డ్ టూ ప్రయారిటైజ్డ్ త్రీ ప్రయారిటైజ్డ్ వన్ ఏంటంటే చాలా అతి సులువుగా మీరు సాల్వ్ చేసేటువంటి అతి సులువుగా మీరు సాల్వ్ చేసేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఓకేనా అతి సులువుగా మీరు సాల్వ్ చేసే అంటే ఫస్ట్ గోలో ఇమీడియట్గా నేను యాక్యురసీ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ యాక్యురసీ ఉన్నటువంటి ప్రయారిటైజ్డ్ చాప్టర్స్ని ఇక్కడ పెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ ప్రయారిటైజ్డ్ టూ యాక్యురసీ ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ యాక్యురసీ ఉన్నటువంటివి ఇక ఆ బిలో ఉన్నటువంటి ప్రయారిటైజ్డ్ త్రీ ఎందుకంటే ఇది ఈ యొక్క అటాచ్మెంట్ కొంతవరకు వచ్చేటువంటి అటాచ్మెంట్ ఏమవుతుంది అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు ఇమీడియట్గా ఆన్సర్ చేయటం గుర్తించుకోవటం గుర్తించి వాటిని సరైన అప్రోచ్లో మీరు ఆన్సర్ చేయటం అనేటువంటిది జరగటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి గమనించండి ఈ విధంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఈ డిలీటెడ్ రిమూవ్డ్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించి రైట్ సో దాని ప్రకారం మీ యొక్క 
ప్రిపరేషన్ ని ఆల్టర్ చేసుకోండి సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నన్ను విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సో వాట్ ఎవర్ ద సిలబస్ ఈస్ రిమూవ్డ్ సో దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ పాయింట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ మోర్ సీరియస్ హూ ఆర్ మోర్ సీరియస్ రైట్ సో ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ రాసిన టెస్టుల నుంచి తప్పులను తెలుసుకోండి మరలా రీలెర్న్ చేయండి మరలా మరలా దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుని మరింత ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగండి రైట్ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ ఆల్ మై లవ్లీ డియర్ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్